Hallo, mein lieber Stier, und auch Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Heute schauen wir uns die Karten an für das Thema Liebe, für den lieben Stier. Und dieses Mal ist es eine zeitlose Legung. Das heißt, einige Dinge sind vielleicht bei euch schon passiert, andere von euch befinden sich gerade mittendrin und bei einigen wird es erst in der Zukunft eintreffen. Die Zeit ist fließend, lieber Stier, nimm wirklich nur das, was passt, biege nichts zurecht. Nimm nur die Botschaften, die für dich sind. Und den Rest lässt du einfach sein. So, lieber Stier, bist du bereit? Dann fangen wir doch an. Hauptthema, liebe Stier. Hauptthema, oh ja. Oh. Stier. Zwei der Stäbe. Unsicherheiten, eine Entscheidung, die du treffen musst. Du stehst irgendwo mittendrin. Hm. Schauen wir mal, hier haben wir den Mond und der Turm. Ich habe ganz stark das Gefühl, ich stehe, dass hier irgendwo eine Lüge war und es plötzlich offensichtlich wurde, also dass du es plötzlich erfahren hast. Hier ist irgendetwas im Verborgenen, eine Lüge habe ich das Gefühl, etwas, was nicht ehrlich ist und das kommt plötzlich, das ist ein Thema. Es erscheint, es kann auch sein, dass vielleicht du es bist, der nicht ganz ehrlich war oder dein Gegenüber und durch das, ähm, dass man jetzt wie zwischen Stühlen und Bänken ist. Irgendetwas ist hier, was sich erschüttert, was unerwartet kommt, was du nicht erwartest. Und ich sage immer, der Mond ist so meine typische auch Lügekarte, Illusionen, sich ein Luftschloss bauen, nicht klar zu sehen. Und plötzlich kommt etwas, muss nicht unbedingt direkt eine Lüge sein, aber es kommt etwas, was dein Luftschloss zusammenbrechen lässt. Etwas bricht zusammen, was du so nicht gesehen hast. Schauen wir mal genauer rein. Stier, Liebe. Ja, not enough, nicht genug. Ja, ich habe auch stark das Gefühl, du hast immer wieder das Gefühl, dass du nicht gut genug bist. Du bist frustriert, du sabotierst dich selber. Könnte auch sein, dass du so eine krasse Illusion zum Teil hast, die total unlogisch ist, und dass du diesen Tower-Moment dir auch selber machst, nämlich auch wahr. Und dieses Gefühl von nicht gut genug zu sein, ähm, nicht zufrieden, irgendetwas fehlt, Eifersucht, Neid, man hat zu wenig Selbst, also jemand hier hat zu wenig Selbstwert und diese Person ähm, riskiert wirklich, dass sie diese Verbindung oder die Beziehung dadurch gefährdet. Entweder bist du das oder dein Gegenüber. Healthy Choices. Gesunde Entscheidungen. Du musst wirklich zu dir schauen. Ganz, ganz wichtig. Du musst zuerst schauen, dass du gesund bist, mental und auch körperlich, ganz wichtig, dass du dich auch in deiner Mitte fühlst, lieber Stier. Nämlich ganz stark wahr. Du darfst dich nicht mitreißen lassen, wenn du jemanden kennengelernt hast. Versuch immer, ähm, festen Boden unter den Füßen zu haben. Nicht, dass plötzlich du eine Illusion aufbaust und dies ist einseitig und dann kracht es zusammen. Also wirklich, schau zu dir, ganz wichtige Botschaft. Weil hier kann natürlich auch sein, dass das von der Vergangenheit ist, dass es in der Vergangenheit war, dass du schon Personen gedatet hast und du dachtest, jetzt kommt ihr zusammen und dann, boom, ist von heute auf morgen zusammengekracht, weil du nicht klar sehen wolltest. Aber hier, mit dem Schmetterling, du bist am Transformieren, akzeptiere das. Ich glaube, du nimmst das gar nicht so wahr. Weil hier kommt... Ähm, ein Wachstum für das innere Kind. Du kannst heilen innerlich. Und ist, das ist auch immer eine gute Karte, dass ähm, ein neuer Kreislauf beginnen kann oder angefangen hat. Du musst das aber annehmen. 
Weil mit dieser Karte kannst du auch Beziehungen eingehen, richtige Beziehungen und nicht nur so Pseudosachen, die dich nicht erfüllen. Nehmen wir noch hier eine. Ja, unrequited love. Einseitige Gefühle. Jemand empfindet mehr als der andere. Entweder bist du das oder dein Gegenüber. Kann sein, dass du vielleicht jemanden kennengelernt hast und du bist hin und weg und die andere Person ist aber vielleicht noch nicht so hin und weg, braucht vielleicht etwas mehr Zeit. Was ich hier aber sehe, ist, dass die Kultur, die Religion, es kann sein, dass, ähm, dass dein Gegenüber eine andere Religion hat und eine andere Kultur, die sich extrem von deiner unterscheidet. Und das kann die Verbindung zwischen euch oder was auch immer das ist, kann ein bisschen stören, wenn man nicht darüber spricht. Also man muss wirklich darüber sprechen, man muss wissen, was einem wichtig ist und ob man damit leben kann oder nicht. Also sich wirklich austauschen, das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn jemand, weil das sind halt manchmal Ansichten und das ist nicht böse gemeint oder so, sondern das sind einfach andere Ansichten und man muss doch auf einen Nenner sein. Also wirklich ähm, das anschauen, ganz, ganz wichtig. Und hier auch schauen, ob die Balance wirklich da ist oder ob du dir das hier ein wenig schön redest. Dass du das Gefühl hast, du bist schon weiter oder ihr seid schon weiter und die andere Person ist aber noch im Anfangsstadium. Also weißt du, wie ich meine? Aber, oder es ist umgekehrt, diese Person ist schon viel, viel weiter. Und du bist noch nicht so weit. Also nimm es wirklich so, wie es passt. Aber schauen wir mal weiter. Was war in der Vergangenheit? So. Oh ja. Achtermünzen. Du hast wirklich da. Du hast wirklich beschlossen, dass du daran arbeiten möchtest, die große Liebe zu finden. Eine Beziehung zu führen. Entweder daran arbeiten, an einer bestehenden Beziehung oder an dir selbst zu arbeiten. Vielleicht am Selbstwert hier. Das Gefühl zu haben, nicht gut genug zu sein, sich immer zu verbiegen. Du hast es in Angriff genommen in der Vergangenheit. Oder du bist immer noch dabei. Ich habe das Gefühl, viele von euch sind immer noch dabei. Aber ihr hat, habt in der Vergangenheit damit begonnen. Euch ähm, auch lieben zu lernen, eure Schönheit auch zu sehen und nicht immer nur das Gefühl haben, ihr seid klein und ihr müsst immer das Erstbeste nehmen. Nämlich ganz stark wahr. Jetzt schauen wir noch mit dem Kleinen. Ja, Konflikte. Ich glaube, auch ganz viele von euch konnten nie richtig so sein, wie sie sind. Sie hatten immer das Gefühl, sie sind anders als die Masse, sage ich mal. Und es war immer anstrengend, sich entweder zu verstellen oder sich zeigen zu können, wie man ist. Und ich glaube, das war wirklich dein Hauptthema. Sich akzeptieren, so wie man ist. Schauen wir mal weiter. Das hier und jetzt. Hier und jetzt, bitte, Stier. Ja, Bube der Kelche. Kann sein, dass jemand jetzt auf dich zukommt oder schon zugekommen ist. Ganz frisch, nämlich wahr. Wasserzeichen. Könnte Fisch sein, äh, Krebs oder Skorpion, muss aber nicht. Jemand Jüngeres könnte sein oder mit einer jungen Energie. Und was ich... Ja, schauen wir, was haben wir noch hier? Sechster Kelche, ja, und König der Kelche. Ich habe das Gefühl, du bist extrem auch intuitiv unterwegs, gefühlvoll. Diese Person triggert Gefühle in dir, die du vielleicht vorher immer unterdrückt hast. Und es fühlt sich schön an. Kann sein, muss aber nicht für alle heißen, dass es eine Vergangenheitsperson ist, mit der du schon mal vielleicht zusammen warst, Kontakt hattest, muss aber nicht. Und für andere ist es eine Person, die du aus einem vorherigen Leben schon kennst. Ihr habt, ähm, ihr habt schon einmal miteinander gesprochen, ihr habt euch schon gekannt. Einfach aus einem anderen Leben. Du spürst diese Verbindung. 
Aber schaut trotzdem, dass ihr wirklich hier, wenn er andere Kultur hat, bleibt offen, ganz wichtig. Und auch er muss offen sein, diese Person. Und sprecht darüber. Denkt jetzt nicht, oh, ich bin rassistisch oder so, wenn ich das anspreche, überhaupt nicht. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich auch mitteilt. Es ja geht ja nicht nur um Religion, sondern was einem wirklich wichtig ist. Es sind nur Kleinigkeiten manchmal. Und leg das ab, das Gefühl zu haben, nicht genug zu sein und bau dir kein Luftschloss. Vielleicht baust du dir auch ein Luftschloss mit der Katastrophe. Das kann auch sein, vielleicht ist alles gut und du malst in deinem Kopf schon, wie alles zusammenstürzt, wie du enttäuscht wirst und so weiter. Hör auf damit. Wirklich versuche, ähm, einen klaren Kopf zu bewahren. Weil die Verbindung hier ist schön, sehr gefühlvoll, intuitiv. Eine Verbindung, eine tiefe Verbindung nehme ich hier wahr, seelische. Schauen wir mal mit dem Kleinen weiter. Ja, die Person kommt. Ich glaube, du bist vielleicht ein bisschen überfordert, dass es vielleicht auch gut läuft und du wehrst dich so innerlich dagegen. Oder bist am Anfang nicht so überzeugt, habe ich das Gefühl. Ja, auch große Leidenschaft aus der Stäbe sehe ich hier. Extrem große körperliche Leidenschaft. Ja, vielleicht könnte es sein, dass er zum Teil noch, also diese Person, ist egal ob Mann oder Frau oder was auch immer, dass diese Person, ähm, Entschuldigung, äh, dass diese Person ja vielleicht unerfahren im Bereich Beziehungen ist, nämlich wahr, vielleicht ein bisschen tollpatschig oder ja, du weißt, was ich meine, vielleicht. Also ich merke, dass ähm, der Grundbaustein ist noch nicht da. Also er ist erst am Aufbau, Aufbauen. Es fühlt sich sehr frisch an. Aber starke Leidenschaft ist hier. Schauen wir mal weiter. Nehmen wir nicht. Äh, Resultat. Zukunft bitte. Stier. Oh, schön. Also diese sieht ja schon mal ganz gut aus. Lieber Stier, ich glaube, ihr kommt zusammen. Ihr geht einen Vertrag ein, einen Vertrag in der Liebe. Entweder heiratet ihr oder ihr kommt wirklich zusammen. Es geht einen Schritt vorwärts. Ihr betritt die nächste Ebene. Ja, du beschließt, dass du endlich das Alte, das, was dich nicht erfüllt hat, hinter dir lässt. Und du gehst zu dem Neuen. Das, was dich erfüllt. Der Kelch, der mit Liebe gefüllt ist. Schön. Ganz gut. Schauen wir mal hier weiter. Ja, Nachricht. Also, ich glaube, die Person will mit dir sprechen. Will das anschauen. Also, geh davon aus, dass jemand das bald ansprechen wird. Dass ihr zusammenkommt. Ja. Aber zuerst wird diese Person oder du selber, lieber Stier, noch innehalten, überlegen, wie spreche ich das an, will ich das wirklich? Und dann kommt sie. Ist schön. Ja. Und schau, neun der Ste äh, Schwerter. Du lässt die Angst hinter dir. Du bist bereit. Zweifel, Angst lässt du hinter dir und du kannst endlich ernten. Also super. Ganz gut, lieber Stier. Sehr schön. Fangen wir, äh, schauen wir noch, was ist der Rat der Karten? Rat der Karten, bitte. Oh, wir sind viel. Rat der Karten, bitte für Stier, liebe. Ja, hör auf deine Gefühle. Königin der Kelche. Hör auf dein Gefühl, auf dein Herz, auf deine Intuition. Ich habe das Gefühl, du hast eine sehr starke Intuition. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr seht, aber sie hält so ein Seepferd drin. <lacht> ist noch süß. Ich hoffe, ihr seht das. Äh, so. Moment. Seht ihr es? Ist wie ein Baby. <lacht> süß. Hör auf deine Intuition. Und dann bekommst du das, was du willst. Schauen wir noch hier. Ja, ich glaube, du bist hier wirklich am Arbeiten, an dir konstant. 
du heilst. Aber lass diese Illusion los, ganz, ganz wichtig. Also egal, wer es ist, lass es los. Ich habe auch das Gefühl, dass vielleicht viele von euch diese unerwiderte Liebe hier, dass das aus der Vergangenheit ist, dass das eben deine Angst ist. Oder dass ihr noch auf unterschiedlichen Level seid. Das könnte auch sein. Selbstwert. Dein Selbstwert beruht auf deiner Wertschätzung für dich selbst. Das habe ich gesagt. Du arbeitest daran, habe ich ganz stark das Gefühl. Verbiege dich nicht, fall nicht ins alte Muster zurück. Bleib so dran. Missbrauch. Mach dein eigenes Wohl ergehen zu deiner höchsten Priorität. Ich denke, du bist auch emotional früher extrem auch ausgenutzt worden. Also lass dich nicht ausnutzen, sondern steh für dich ein. Und wenn etwas nicht passt, dann sag es, wirklich. Das alles andere wäre eine Lüge. So, mein lieber Stier, ich hoffe, dir hat das Reading gefallen. Lass doch einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao!